नमस्कार दोस्तों मैं विजय मिश्रा हूँ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ बघेल टूटेल किस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और आज का हमारे चर्चा का विषय रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित ऐसा कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखो कर्क रेखा गुजरती है बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है आप सभी इसको बना लोगे देखो ये आपका इंडियन जियोग्राफी का पहला पार्ट है तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल लेवल के होंगे और जैसे जैसे आपका पार्ट्स आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता जाएगा ठीक है तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखो कर्क रेखा गुजरती है बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन दे गए मध्य प्रदेश से मिजोरम से त्रिपुरा से और सभी से तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी अर्थात सभी से ठीक है तो कर्क रेखा आपका मध्य प्रदेश से भी गुजरता है मिजोरम से भी गुजरता है और त्रिपुरा से गुजर त्रिपुरा से भी गुजरता है अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं कर्क रेखा की बात करूं तो ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरता है कितने राज्यों से आठ राज्यों से तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो कुल आठ राज्यों से होकर गुजरता है अब ये आठ राज्य के नाम कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है उसको आपको याद रखना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है तो मैं सभी राज्यों का नाम बता रहा हूं पश्चिम से पूर्व के जिसका विस्तार है उस सभी राज्यों का नाम बता रहा हूं जहां से कर्क रेखा है वो गुजरती है ठीक है तो इन सभी राज्यों का नाम बता रहा हूं मैं पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार के रूप में ठीक है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार के रूप में मैं उन सभी आठों राज्यों का नाम बता रहा हूं ठीक है आप सभी को इंडिया का मैप पता होगा तो आपको इमेजिन करते जाना है ठीक है चलिए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गुजरात 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 के बाद आपको याद रखना है राजस्थान गुजरात के बाद राजस्थान राजस्थान के बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बाद आपको याद रखना है झारखंड और झारखंड के बाद आपको याद रखना है झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के बाद आपको याद रखना है त्रिपुरा त्रिपुरा के बाद आपको याद रखना है मिजोरम ठीक है तो ये भी आठ राज्य है जहां से कर्क रेखा है वो गुजरती है ओके क्लियर है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और ये हो गया तो इस राज्यों का नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है तो क्वेश्चन क्या देखो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से मिजोरम से त्रिपुरा से मध्य प्रदेश से भी गुजरता है आपका मिजोरम से भी गुजरता है त्रिपुरा से इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर लिया गया डी लिया गया ओके देखो ये तो हो गया अब इसको याद करने का तरीका भी है ट्रिक भी है तरीका तरीका क्या है आपको याद रखना है मित्र पर गमछा झार ठीक है मित्र पर गमछा मित्र पर गमछा झार मित्र पर गमछा जा जिसमें से मी से हो जाएगा आपका मी से आपका हो जाएगा मिजोरम मी से क्या होगा आपका मिजोरम और आपका त्र से क्या होगा त्रिपुरा त्र से क्या होगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा ओके त्र से हो जाएगा पश्चिम बंगाल त्र से क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल और र से क्या होगा आपका राजस्थान क्या हो जाएगा जी राजस्थान ओके उसके बाद ग ग से हो जाएगा गुजरात ग से क्या होगा गुजरात और म से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और छ से हो जाए आपका छत्तीसगढ़ ठीक है और उसके बाद देखो झा ठीक है झा तो झा से हो जाए आपका झारखंड तो ये भी सभी आठ राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है तो ये सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखने हैं ओके चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा कहलाता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये इसी को भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं है ना देखो निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा कहलाता है ऑप्शन दिया गया देखो पचासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी बयासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी चौरासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी और सत्यासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी है ना तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बयासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी ठीक है इसी को ही भारतीय इसी को ही भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो आ, कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा कहलाता है तो बयासी डिग्री तीस मिनट पूर्वी आपको ध्यान रखना है ठीक है और इसको इलाहाबाद के निकट ध्यान रखना है इलाहाबाद के निकट ठीक है इलाहाबाद इलाहाबाद के निकट इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान में मेजर किया जाता है ठीक है नैनी नामक नैनी नामक स्थान में इसको मेजर किया जाता है और ये ध्यान रखना ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ठीक है ये ग्रीन बीच टाइम से ग्रीन बीच ग्रीन विच टाइम से ग्रीन विच टाइम से आपका पांच घंटा पांच घंटा तीस मिनट आगे है पांच घंटा तीस मिनट क्या है आपका आगे है ये भी आपको ध्यान रखना है पांच घंटा तीस मिनट आगे है ओके 
ये तो हो गया अब उसके बाद याद रखना है कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है या भारत की जो प्रमाणिक मध्यान रेखा है वो हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है ठीक है तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है हमारे भारत के हमारे भारत के कुल पांच राज्यों से होकर गुजरता है कितने राज्यों से पांच राज्यों से होकर गुजरता है अब ये पांच राज्य कौन कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा तीनों प्रदेश प्रदेश का याद रखना है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ठीक है इसके साथ साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा छत्तीसगढ़ उड़ीसा ठीक है तो इन सभी पांचों राज्यों से होकर जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरता है इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कर्क रेखा हमारे भारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरता है लेकिन अगर पूछेगा भारतीय मानक समय रेखा या पूछेगा कि भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा है ना वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है तब पांच राज्य हो जाएगा क्लियर है और इन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना जिसको इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान में मेजर करते हैं है ना और ये जो भारतीय मानक समय रेखा या भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा है वो ग्रीन विच टाइम से पांच घंटे तीस मिनट आ गया ये भी आपको ध्यान रखना है और भारत के पांच राज्यों से गुजरता है पहले हमने तीन प्रदेश वाले राज्य को याद किए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश उसके बाद आपको हम याद किए छत्तीसगढ़ उड़ीसा ठीक है तो इन सभी राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा या भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा है वो गुजरती है ओके तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या देखो निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक दस अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है तो कौन सा आपका कौन सा डिग्री चैनल है वो द्वीपों को अलग करता है है ना ये आपको क्वेश्चन के रूप में दिया गया है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक दस अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है ठीक है तो टेन डिग्री जो चैनल है वो कौन कौन से द्वीप को आपस में अलग करता है यही क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन है देखो मालदीव एवं लक्षद्वीप बी एफ सुमात्रा एवं जावा सी एम निकोबार एवं सुमात्रा और डी ए अंडमार एम निकोबार ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी तो जिन लोगों ने डी आंसर किया है सबका आंसर आपका सही है ठीक है तो जो टेन डिग्री चैनल होता है धारा जी टेन डिग्री ठीक है टेन डिग्री टेन डिग्री जो चैनल होता है टेन डिग्री चैनल ये किसको किसको अलग करता है अंडमान एवं निकोबार तो किसको अंडमान अंडमान एवं किसको जी निकोबार अंडमान और निकोबार को क्या करता है ये अलग करता है बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा था क्वेश्चन ठीक है इसके साथ साथ आपको कुछ कुछ और याद रखना है आठ डिग्री चैनल है ना और नौ डिग्री चैनल और दस डिग्री चैनल ठीक है आठ डिग्री नौ डिग्री और दस डिग्री ये किस किस द्वीपों को अलग करता है ये भी आपको याद रखना है तो आठ डिग्री चैनल है ये मालदीप को ठीक है मालदीप मालदीव को किससे अलग करता है मिनी कार से अलग करता है किससे मालदीव को मिनी कार से अलग करता है कौन सा डिग्री चैनल तो एट डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल है ये किसको ये किसको अलग करता है भारत में लक्षद्वीप को ठीक है लक्षद्वीप लक्षद्वीप को किससे अलग करता है मिनी कार से अलग करता है लक्षद्वीप को मिनी कार से अलग करता है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ये चीज और 10 डिग्री जो चैनल अभी बताया 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को ठीक है अंडमान अंडमान को निकोबार से क्या करता है अलग करता है अंडमान को निकोबार से क्या करता है अलग करता है तो इनको आपको ध्यान रखना है यहां कौन ऑप्शन दिया देखो सुमात्रन जावा तो सुमात्रन जावा इन द्वीपों को अलग कौन करता है तो सुंदा ठीक है सुंदा सुंदा जल संधि सुंदा जल संधि है इनको अलग करता है सुमात्रन जावा जो द्वीप है सुंदा जल संधि ओके तो ये आपको याद रखना है क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाएगा डी अंडमान एवं निकोबार तो आठ डिग्री चैनल है वो मालदीप को मिनी मिनी कैसे अलग करेगा नौ डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनी कैसे अलग करेगा और आपका दस डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करेगा या को रखना और सुमात्रा एवं जावा को सुंदर जल संधि है ये अलग करता है क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है बहुत बड़ा क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है ऑप्शन दिया गया ए है गोवा बी उड़ीसा और सी गुजरात और डी तमिलनाडु ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है उड़ीसा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा तो व्हीलर द्वीप है वो उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर है कहा है उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर है ठीक है तो यही उड़ीसा राज्य उड़ीसा राज्य से 150 किलोमीटर दूर है ना भारत में उड़ीसा राज्य में भारत में उड़ीसा राज्य में इसकी राजधानी क्या है उड़ीसा की राजधानी क्या है जी उड़ीसा की राजधानी क्या है आपका भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर से 150 सौ 
दूर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में जो विलर द्वीप है क्या है व्यवस्थित है है ना और इसी विलर द्वीप से धारक ना इसी विलर द्वीप से 2010 और 2012 2010 और 2012 2010 में धारक ना अग्नि 2 अग्नि 2 और 2012 में अग्नि 4 अग्नि 4 मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था इसी विलर द्वीप से तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो विलर द्वीप है किस राज्य के समुद्री तट पर है तो उड़ीसा है ना ये कहां है उड़ीसा के जो राजधानी उड़ीसा की राजधानी क्या है बोलो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी कौन सा है भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर से ये 150 किलोमीटर भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में बंगाल की बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में ठीक है पूर्वी भाग में क्या है व्यवस्थित है ठीक है ये आपको ध्यान रखना और यही से 2010 में अग्नि 2 और 2012 में अग्नि 4 जो मिसाइल है इसका प्रक्षेपण किया गया था इसी विलर द्वीप से तो इसको भी आपको याद रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रेड क्लिप समिति किस लिए नियुक्त की गई थी बहुत बड़ा क्वेश्चन है रेड क्लिप समिति है वो किस लिए नियुक्त की गई थी देखो ऑप्शन है ए भारत में अल्पसंख्यक की समस्या को सुलझाने के लिए बी स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए और सी भारत और पाकिस्तान बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए और डी है पूर्वी बंगाल दंगों की जांच करने के लिए ठीक है बहुत सारा सा क्वेश्चन है सब बना भी लोगे तो रेड क्लिप समिति किस लिए नियुक्त की गई थी तो भारत ना भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ठीक है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिप की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ठीक है तो एक क्वेश्चन भी आता है कि जो रेड क्लिप जो रेखा है ना रेड क्लिप रेखा धारक ना जो रेड क्लिप रेखा रेड क्लिप रेखा ये किसको किसको अलग करता है तो रेड क्लिप रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को ठीक है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है या भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा क्या व्यवस्थित है ठीक है रेड रेड क्लिप रेखा मैक मोहन रेखा मैक मोहन मैक मोहन रेखा है ये आपको आपका धारक ना ये आपका भारत और चीन को अलग करता है किसको भारत और चीन को अलग करता है डूरंड रेखा डूरंड रेखा भी आपको ध्यान रखना है ये डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है किसको जी भारत और आपका अफगानिस्तान को भारत और अफगानिस्तान को क्या करता है ये अलग करता है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है भारत और अफगानिस्तान को ये अलग करता है ठीक है रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा और आपका डूरल रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रेड क्लिप समिति किस लिए नियुक्त की गई थी तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए है ना चलो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो रेड क्लिप लाइन सीमा निर्धारित करती है जस्ट बताया बन जाएगा सभी से रेड क्लिप लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है तो गलत हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच गलत है ये भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा और भारत एवं चीन के बीच तो भारत एवं चीन के बीच कौन सा रेखा है तो आपको रखना है भारत और चीन के बीच मैक मोहर रेखा है कौन सा रेखा है मैक मोहर रेखा है अभी जैसे बताया था अगर ऐसा पूछे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है तो डूल रेखा हो जाएगा क्लियर है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए राम सेतु है ना राम सेतु शुरू होता है राम सेतु शुरू होता है ऑप्शन दिया गया है मंडप से धनुष कोटी से पंबन से और रामेश्वरम से ठीक है तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा धनुष कोटी ठीक है तो राम सेतु और श्रीलंका के राम सेतु श्रीलंका के कहा शुरू होता है धनुष कोटी से कहा से जी धनुष कोडी ठीक है धनुष कोडी धनुष कोडी से क्या होता है यह शुरू होता है ठीक है ये और रामायण में ना इस राम सेतु का उल्लेख है रामायण में इस राम सेतु का उल्लेख है आपको पता भी होगा इसी राम सेतु के मार्ग से ही जो भगवान राम जी ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो राम सेतु है वो ये ब्रिज कहां से शुरू होता है तो धनुष कोटी से और धनुष कोटी ये कहां व्यवस्थित है तो आपको श्रीलंका में व्यवस्थित है कहां व्यवस्थित है तो श्रीलंका में व्यवस्थित है ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं निम्नलिखित निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है एलिफेंटा रामेश्वरम निकोबार और संसद बहुत बड़े क्वेश्चन है ये भी ठीक है कौन सा द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा बी रामेश्वरम ठीक है देखो आज का जो क्लास है बहुत मैंने साधारण क्वेश्चन में रखे हुए हैं जैसे जैसे हमारे स्टेप बढ़ेगा या पार्ट बढ़ेंगे डेफिनेटली क्वेश्चन का लेवल भी हाई होता जाएगा पहले हमको बेस को क्लियर करना है ठीक है तो निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है तो रामेश्वरम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका रामेश्वरम हो जाएगा ठीक है और ये जो रामेश्वरम द्वीप है रामेश्वरम द्वीप है वो रामनाथ रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए रामनाथ स्वामी ये आपको ध्यान रखना है रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए मंदिर के लिए
रामनाथ स्वामी मंदिर है है ना ये आ, कौन से द्वीप में व्यवस्थित है तो रामेश्वरम द्वीप में ठीक है रामेश्वरम द्वीप में व्यवस्थित है आपको ये आपको ध्यान रखना है ओके तो निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य तो रामेश्वरम द्वीप ये आपको अच्छे से याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो भारत का प्रादेशिक जल फैला है ठीक है भारत का प्रादेशिक जल फैला है इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि भारत का प्रादेशिक विस्तार कितने तक है ठीक है कितने किलोमीटर तक है या कितने मील तक है तो ऑप्शन देखिए ए है पांच समुद्री मिल बी पंद्रह समुद्री मिल और सी बारह समुद्री मिल और डी आपको दो समुद्री मिल ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बारह समुद्री मिल ठीक है तो भारत का जो प्रादेशिक जल है ना जी उसको वो है कितना मिल के फैला हुआ तो बारह समुद्री मिल तक कितना बारह समुद्री मिल ठीक है बहुत ही सामान्य क्वेश्चन था ये बन गया होगा सभी से चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और मैं जस्ट बगल में लिख दिया कि कब कब किस ईयर में कहा के एग्जाम में सब क्वेश्चन को पूछा गया ठीक है चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बंगाल के विभाजन को किस वर्ष से रद्द कर दिया गया बंगाल के विभाजन को किस वर्ष से रद्द कर दिया गया ए है वर्ष 1910 में बी है वर्ष 1909 में और सी है वर्ष उन्नीस में और डी है वर्ष उन्नीस सौ में वर्ष 1910, 1909 और 1911, 1912 1911 सॉरी बीस बोल देते हैं 1911 है ना तो 1910, 1909, 1911, 1912 1911 तो किस वर्ष बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो पहले तो आपको ध्यान रखना कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था बंगाल का विभाजन बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था 1905 में हुआ था कब हुआ था उन्नीस और इस समय वाय कौन थे वायस कौन थे तो ध्यान रखें इस समय वायस कौन थे लार्ड कर्जन ठीक है लार्ड कर्जन तो लार्ड कर्जन के समय भारत का विभाजन हुआ था कब हुआ था तो उन्नीस में हुआ था ठीक है अब क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष ये जो भारत बंगाल के जो भाजन है इसको रद्द कर दिया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको भारत में वर्ष उन्नीस सौ तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी वर्ष उन्नीस सौ ग्यारह वर्ष उन्नीस सौ ग्यारह वर्ष उन्नीस सौ ग्यारह में जाज पंचम उस समय कौन थे वायस राय जाज पंचम ठीक है जाज पंचम आपको याद रखना है जाज पंचम जाज पंचम में दिल्ली दरबार ठीक है दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में ये जो बंगाल का विभाजन है है ना इसको रद्द करने का क्या किया था घोषणा किया था ठीक है दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए घोषणा किया था इस प्रकार से जो बंगाल के विभाजन शुरू हुआ था 1905 को जो रद्द कब हुआ 1911 को रद्द हुआ ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और इस समय कौन थे वायस वा, भारत के तो जार्ज पंचम थे कौन थे जी जार्ज पंचम इसको भी आपको याद रखना है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है बहुत इजी क्वेश्चन में बना लोगे देखो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान असम और गुजरात और असम और राजस्थान तो बोला गया कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पश्चिमी राज्य को अंकित इंगित करता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है तो मैं अगर राज्यों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं कि कौन सा आपका पूर्वी राज्य है कौन सा आपका पश्चिमी है कौन सा उत्तरी है कौन सा दक्षिणी है तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है सबसे पूर्वी राज्य कौन सा आपको रखना अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जी आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है आपका गुजरात हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है सबसे उत्तरी राज्य ठीक है देखो पहले तो जम्मू कश्मीर आता था है ना लेकिन अब उसको क्या बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है तो आपको धरकना हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो है आपका सबसे उत्तरी राज्य और सबसे दक्षिणी राज्य हो जाएगा आपका धारकना है सबसे दक्षिणी राज्य तो हो जाएगा आपको तमिलनाडु क्या हो जाएगा जी आपका तमिलनाडु ठीक है सबसे दक्षिणी राज्य क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूंगा तो सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लद्दाख हो जाएगा और सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है क्लियर है तो पूछा गया सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य तो सबसे पूर्वी राज्य देखो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा आपको गुजरात हो जाएगा ठीक है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात अगर पूछेगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी ए हो जाएगा ठीक है अगर ऐसा पूछेगा कि सबसे पूर्वी दूरस्थ पॉइंट है दूरस्थ बिंदु कौन सा है तो धारकना अरुणाचल प्रदेश में एक जगह की भी थू क्या हो जाएगा की भी थू अरुणाचल प्रदेश में एक जगह की भी थू ये भारत का सबसे दूरस्थ पूर्वी पॉइंट है है ना और गुजरात में एक जगह है जिसको बोलते हैं गुहार मोती क्या बोलते हैं गुहार मोती गुहार मोती ये क्या है भारत का सबसे पश्चिमी दूरस्थ बिंदु है ठीक है और अगर सबसे उत्तरी बोलेगा तो इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बोलेगा तो
ठीक है इसको भी लिख रहा हूं इंद्रा कोल और इंद्रा पॉइंट ठीक है ये मैं बिंदु को लिख रहा हूं यहां हो जाएगा इंद्रा पोल इंद्रा पोल हो जाएगा सबसे उत्तरी दूरस्थ बिंदु और सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट और सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु आपका किबिथु हो जाएगा किबिथु है ना किबिथु और सबसे पश्चिमी दूरस्थ बिंदु हो जाएगा आपका गुहार मोती ठीक है ये गुहार मोती गुहार मोती कई बुक में गुहार माथा भी लिखा माथा भी लिखा होता है ठीक है तो ये इंद्रा कोल इंद्रा पॉइंट किबिथु और गुहार मोती ये हो जाएगा आपका दूरस्थ बिंदु है ना ये सभी दिशाओं का तो क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है ठीक है इसके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है मतलब बताना कि कौन सा राज्य है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उसके बाद उसका बात का है उसके बाद छोटा मतलब आपको बड़े से शुरू होकर के छोटे में आना है ठीक है ये ऑप्शन देखिए ए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ बी है छत्तीसगढ़ झारखंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सी है झारखंड उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ और डी है उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड और हिमाचल प्रदेश ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ झारखंड इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ झारखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ठीक है तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है कितना है एक लाख पैंतीस हजार एक सौ बयानवे वर्ग किलोमीटर कितना है एक लाख पैंतीस हजार एक सौ बयानवे वर्ग किलोमीटर है ना अगर मैं बात करूं झारखंड तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है लगभग लगभग बोला हूं जो मैं अपराध से बोला हूं ना लगभग लगभग उन्यासी वर्ग किलोमीटर कितना है लगभग उन्यासी वर्ग किलोमीटर है ठीक है उन्यासी हजार घर पर उन्यासी हजार उन्यासी बोल देता लगभग उन्यासी हजार वर्ग किलोमीटर है ठीक है छत्तीसगढ़ का एक लाख पैंतीस हजार एक सौ बयानवे वर्ग किलोमीटर और आपको ध्यान रखना है किसका झारखंड का लगभग उन्यासी हजार वर्ग किलोमीटर ठीक है उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का लगभग पचपन हजार पचपन हजार वर्ग किलोमीटर कितना पचपन हजार वर्ग किलोमीटर और उसके बाद देखो उत्तराखंड तो उत्तराखंड का लगभग बावन लगभग बावन वर्ग किलोमीटर ठीक है वर्ग किलोमीटर तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है कितना है एक लाख पैंतीस हजार एक सौ बयानवे वर्ग किलोमीटर है ना झारखंड का है लगभग उन्यासी हजार वर्ग किलोमीटर आपका हिमाचल प्रदेश का लगभग पचपन हजार वर्ग किलोमीटर और आपका उत्तराखंड का हो जाएगा लगभग बावन वर्ग किलोमीटर हो गया ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है ठीक है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है देखो दमन और दीव दिल्ली पुदुचेरी और चंडीगढ़ बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका दिल्ली ठीक है तो वर्तमान में आपको याद रखना चाहिए वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में हमारे भारत में वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो ध्यान रखना अट्ठाईस राज्य है अट्ठाईस राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है अट्ठाईस राज्य और क्या है आपका आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है अट्ठाईस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है प्रदेश है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर चलो अब देखते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है एक ट्रिक बता रहा हूं ट्रिक कैसे याद रखोगे केंद्र शासित प्रदेश का नाम चलो तो चलो चलो दिल चलो दिल दे दो आप चलो दिल दे दो आप ये ट्रिक है चलो दिल दे दो आप तो इसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि वर्तमान में कौन कौन से भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है तो चार चार से आपको भारत में चार से चंडीगढ़ चार से क्या जाएगा क्या जाएगा आपका चंडीगढ़ चार से चंडीगढ़ जाएगा ठीक है और ला लो 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 में ला को लेना है ला से हो जाएगा लक्षदीप क्या हो जाएगा जी लक्षदीप क्या हो जाएगा आपका लक्षदीप हो जाएगा ठीक है बी से हो जाएगा आपका दिल्ली बी से क्या हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा बी से दिल्ली हो जाएगा उसके बाद ये दिल दिल से दिल्ली हो जाएगा उसके बाद दे दो तो दे दो उसके जगह दे से जगह हो जाएगा आपका दमन दीव ठीक है दमन दीव और दो से दादरा नवर नगर हवेली ठीक है दादरा दादरा एवं नागर हवेली नागर हवेली ये हो गया देखो जैसे चंडीगढ़ है ना और दो से लक्षदीप उसके बाद दिल से दिल्ली हो जाएगा और दे से दमन एवं दीव और दो से दादरा एवं नागर हवेली ठीक है उसके बाद देखो आओ आज से क्या होगा आपका अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह ठीक है और पस से आपको रखना है पुदुचेरी है ना पस आप पस से आपको याद रखना है पुदुचेरी याद रखना है और जो नवीनतम दो है वो केंद्र शासित बने कौन कौन सा आपका याद रखना है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर हो जाएगा और आपको याद रखना है लद्दाख ठीक है जम्मू कश्मीर हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा तो ये वर्तमान में आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है कौन कौन सा चंडीगढ़ लक्षदीप दिल्ली दमन दी एवं दादर नगर है ये दोनों 
देखे ना दमन भी दादर नगर हवेली हो जाएगा उसके बाद अंडमान निकोबार फिर पुदुचेरी फिर जम्मू कश्मीर फिर लद्दाख ठीक है ये आपका पहला हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा ये आपका पांचवा या आपका छठवा ये सातवा और आठवा तो इन सभी केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा सबसे बड़ा है ये पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी दिल्ली है ना तो ठीक याद रखना चलो दिल दे दो आप तो चंडीगढ़ दस से आपको हो जाएगा लक्षद्वीप और दिल से दिल्ली हो जाएगा दे दो से दमन दीप और दादर नगर हवेली आस हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार और पस हो जाएगा आपका पुचेरी और इसके साथ साथ जो बाद में जोड़े गए हैं उसको भी आपको याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको बाद में जोड़ा गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी क्या हो जाएगा आपको दिल्ली हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको दिल्ली हो जाएगा ठीक है ये अगर पूछे कि ये कितना एरिया में फैला हुआ है ये जो दिल्ली है इसका एरिया कितना था चौदह सौ बयासी चौदह सौ बयासी वर्ग किलोमीटर ठीक है कितना है चौदह सौ बयासी वर्ग किलोमीटर ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आपका बी हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है अभी जस्ट बताया भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है तो आठ है ठीक है वर्तमान में कितना है वर्तमान राज्यों की संख्या कितना है तो राज्यों की संख्या आपको कितना है वर्तमान में राज्यों की संख्या अट्ठाईस है और अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है तो आठ हो जाएगा अभी बताया चलो दिल दे दो आप वो ट्रिक को आपको याद रखना है फिर उस ट्रिक से आपको पूरे सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम आपको ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के सात बहनों का भाग नहीं है बहुत बड़ा क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के सात बहनों का भाग नहीं है मेघालय पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ठीक है तो सेवन सिस्टर के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में आपको ध्यान रखना है सेवन सिस्टर कौन कौन से तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सेवन सिस्टर का भाग नहीं है ठीक है तो देखो मेघालय पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल ठीक है ये जो पश्चिम बंगाल है ना वो सेवन सिस्टर अर्थात सात बहनों का हिस्सा नहीं है ठीक है सेवन सिस्टर में कौन कौन से आपका राज्य आते हैं आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश फिर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा असम हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा आपका नागालैंड ठीक है नागालैंड हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा 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 के बाद हो जाएगा आपका मिजोरम मिजोरम के बाद आपको याद रखना है मणिपुर मिजोरम के बाद आपको याद रखना है मणिपुर ठीक है मणिपुर ये तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा है ना असम हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर और एक और आपको याद रखना है मेघालय ठीक है मेघालय ये सब क्या आपका सेवन सिस्टर है ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सात एक आपका सेवन सिस्टर है बाकी आप जो पश्चिम बंगाल ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सेवन सिस्टर में पश्चिम बंगाल नहीं आता तो यही हमारा क्या होगा जी सही आंसर होगा ठीक है तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं आपका धारक अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर और मेघालय ठीक है क्लियर है तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा चलिए मेरे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है सिक्किम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल बड़ा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन कौन से राज्य किस अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है ऐसा क्वेश्चन आते ही ठीक है थीके? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा भारत है ठीक है जो हमारा भारत है बहुत इंपॉर्टेंट है जी मैं अभी जो बता रहा हूँ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा भारत है भारत है वो कितने अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है यहां से क्वेश्चन पूछते हैं तो भारत है वो सात अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है ठीक है हमारा जो भारत है हमारा जो राष्ट्र है वो सात अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है अब ये सात अन्य देश कौन कौन से हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखना है बचपन बचपन में एम ठीक है बचपन में एम बी आपको याद रखना है तो बस से हो जाए आपका बांग्लादेश बस से क्या हो जाए आपका बांग्लादेश हो जाएगा ठीक है च से हो जाएगा आपका च से आपका चीन हो जाएगा याद रखना है और प से प से क्या होगा आपका प से पाकिस्तान हो जाएगा क्या हो जाएगा पाकिस्तान ओके न से हो जाएगा आपका नेपाल न से क्या होगा आपका नेपाल हो जाएगा ओके उसके बाद मे क्या आपका साइलेंट है मे क्या आपका साइलेंट है एम एम से हो जाएगा म्यांमार एम से क्या होगा जी म्यांमार हो जाएगा बी बी से आपको याद रखना है बी से भूटान हो जाएगा और ए से आपको याद रखना है अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान तो इन सभी सात अन्य देशों की सीमाओं को हमारा जो भारत है वो स्पर्श करता है और हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती
कौन कौन से राज्य है भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं रखना इसके लिए ट्रिक है बासा ठीक है बी ए एस ए बासा बी से आपको रखना बंगाल बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल ए से आपको याद रखना है असम और ए से आपको याद रखना है सिक्किम और आपको ए से याद रखना है ए से ए से हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश तो जो भूटान है इन चारों राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है बंगाल असम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अब देखो सिक्किम सही है स्पर्श करता है भूटान अरुणाचल प्रदेश को भी करता है सही बात है पश्चिम बंगाल को भी करता है सही बात है देखिए ट्रिक से पश्चिम बंगाल ये बंगाल मतलब सामने में पश्चिम लगा देंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा ए से आपका असम हो जाएगा ए से सिक्किम हो जाएगा ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ठीक है तो सिक्किम को स्पर्श करता है आपका अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है लेकिन मेघालय को स्पर्श नहीं करता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा अर्थात जो भूटान है वो मेघालय राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है ठीक है और कुछ कुछ और कौन कौन से ऐसे राज्य है जो अन्य राज्यों के अन्य देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखते हैं जैसे देखते हैं बांग्लादेश ठीक है अभी जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जी ना बांग्लादेश 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 है वो कौन कौन से अन्य देशों के सीमाओं को स्पर्श करता है ये आपको धारक में तो इसके लिए ट्रिक है मित्र मित्र मेघा मित्र मेघा आप मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है ठीक है बांग्लादेश बांग्लादेश से है मित्र मेघा बांग्लादेश से ही आपको ट्रिक है इस ट्रिक में आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश है वो भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है ठीक है तो मी से क्या होगा मी से आपका मी से मिजोरम मी से आपको मिजोरम और त्रा से क्या होगा आपका त्रिपुरा से त्रिपुरा है ना और मेघा से मेरा मेघालय क्या मेरा मेघालय मेघा से आपका मेघालय मी से मिजोरम त्रा से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय ठीक है उसके बाद अब आ से जाएगा असम ठीक है आ से जाएगा जी आपका असम हो जाएगा उसके बाद पा पा से क्या होगा पा से आपका हो जाएगा पा से पश्चिम बंगाल पा से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल ठीक है तो मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम और पश्चिम बंगाल ठीक है इन सभी राज्यों की सीमाओं को कौन सा देश स्पर्श करता है तो बांग्लादेश स्पर्श करता है कौन सा देश स्पर्श करता है जी आपका बांग्लादेश स्पर्श करता है इस चीज को आपको याद रखना है ठीक है अगर पूछेगा म्यांमार 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 है वो कौन कौन से राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है तो अरुणा आपको याद रखना अरुणा अरुणा मामी म्याऊ अरुणा मामी म्याऊ एक ठीक है अरुणा मामी म्याऊ है ना देखो अरुणा से अरु से जाकर जी अरुणाचल प्रदेश अरु से क्या होगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरु से जाकर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है उसके बाद ना ना से जाएगा नागालैंड नागालैंड अरु से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड में जाएगा है ना मा और मी ठीक है मी से आपका मिजोरम हो जाएगा और म से आपका मणिपुर हो जाएगा मिजोरम और आपका मणिपुर ठीक है मणिपुर तो इन सभी राज्यों को कौन सा देश स्पर्श करता है तो म्यांमार स्पर्श करते हैं ठीक है देखिए भूटान के लिए याद किए ट्रिक बासा और बांग्लादेश के लिए ट्रिक याद किए मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है और म्यांमार के लिए ट्रिक याद किए अरुणा मामी न्याऊ ठीक है अरु से अरुणाचल प्रदेश ना से नागालैंड और मा से हो जाएगा आपका मिजोरम और मिस हो जाए सॉरी मा से मणिपुर और मिस हो जाए आपका मिजोरम हो जाएगा ये आपको याद रखने क्लियर है ठीक है तो बांग्लादेश को ये सभी राज्य के राज्य है वो स्पर्श करते हैं और साथ ही साथ म्यांमार को ये सभी राज्य क्या करते हैं स्पर्श करते हैं ये आपको ध्यान रखने क्लियर जी ठीक है ये ठीक है चलो अब इसके बारे में चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन क्या है देखते हैं निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बन जाएगा सभी से त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर और झारखंड त्रिपुरा तो कर्क त्रिपुरा से कर्क रेखा का गुजरता है मिजोरम से भी कर्क रेखा का गुजरता है झारखंड से भी कर्क रेखा का गुजरता है तो कौन सा जो भारत का राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है धारक मणिपुर कौन सा है जी आपका मणिपुर ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा क्लियर है चलिए बाकी मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था जो कर्क रेखा है भारत कुल आठ राज्यों से होकर गुजरता है मित्र पर गंगा झार मैंने ट्रिक भी बताया था ठीक है कौन कौन से राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो टोटल आठ राज्यों से होकर गुजरता है है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखो कि निम्न में से एक कथन असत्य है बताइए कौन सा कथन असत्य आपको बताना है तो गोवा को दमन एवं दिल से अलग किया गया ये तो सही है ये कथन सही है आपका ठीक है थोड़ा सा ये सीक्वेंस अलग हो गया जी है ना देखो डी पहले हो गया है ध्यान रख रहे हैं तो आपको कौन सा कथन असत्य ये बताना है तो देखो गोवा को दमन एवं दिल से अलग किया गया तो आपका सही है उसके बाद देखो सी ऑप्शन क्या दिया गया है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था यह भी आपका कथन बिल्कुल सही है ठीक है गोवा को दमन एवं दिल से अलग किया गया था यह भी आपका
नहीं है लेकिन ध्यान रखो ये जो मैसूर राज्य है मैसूर राज्य तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया आपका गलत हो जाएगा ठीक है आपका क्या हो जाएगा आपको ये आपको ये गलत हो जाएगा ठीक है तो जो मैसूर राज्य है इसका नया नाम क्या रखा गया कर्नाटक रखा गया क्या रखा गया कर्नाटक ना कि तमिलनाडु तो यहाँ पास दिया गया तमिलनाडु रखा गया ठीक है तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा ठीक है तो ये आपका सही आंसर होगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो ये आपका बी ऑप्शन है ना ये देखो ये आपस ये हो गया ये बी ये सी और डी ठीक है तो जो बी ऑप्शन है ये आपका क्या है आपका गलत है ये आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया ना कि तमिलनाडु रखा गया है ओके चलिए तो इस प्रकार से आज देखिए हमने भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा तो अच्छे से रिवाज करिए धन्यवाद